عليكم ورحمه الله وبركاته معكم الدكتور مجدي عبد الرازق استشاري جهاز هضم وكبد وحميات اتشرف بوجودي معاكم النهارده هنتكلم عن موضوع ايه المستجدات اللي حصلت من فيروس كورونا المستجد اللي هو كوفيد 19 طبعا زي ما احنا عارفين ان حصل انتشار للفيروس على مستوى الصين وعلى مستوى العالم وصلنا دلوقتي ل 1500 حاله وفاه وصلنا لحوالي 60000 حالة مصابة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد. طبعا الحاجات دي بتلفت النظر لانتشار الفيروس على مستوى العالم. طبعا امس اعلنت مصر عن وجود حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19. طبعا احنا لازم نبقى واخدين بالنا من ان الميكروب بيزيد وبينتشر. طيب بالنسبة للفيروس دوت ناخد فكرة عنه. ايه الفيروس دوت؟ فيروس كورونا ده هم حوالي سبع انواع من الفيروسات. احنا كنا نعرف منهم حوالي اربع انواع في عام 1960 تقريبا. دول ما كانوش بيعملوا مشاكل كبيره عباره عن برد وانفلونزا وزكام وعطس. لكن في سنه 2002 ظهر في هونج كونج فيروس سارس وده ادى الى وفاه حوالي 800 شخص وادى الى اصابه حوالي 8000 شخص. طبعا فيروس سارس ده كان جاي من القطط بعد حوالي 10 سنين يعني سنه 2012 ظهر في جده في السعوديه فيروس متلازمه كورونا للشرق اوسط الشرق اوسطيه دي برضك ادت الى وفيات ادت الى انتشار واصابه اعداد كبيره من البشر ولكن كانت خطورتها ان نسبه الوفيات اعلى وكانت بتؤدي الى فشل تنفسي وفشل كلوي. الفيروس الجديد اللي هو الفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لما ظهر سنه 2019 ادى بردك الى انتشار المرض في بدا في سوق المأكولات البحريه في احد الولايات الصينيه وطبعا المرض ابتدى ينتشر بالتدريج بردك نفيد بردك ان يعني دكتور صيني اعلن انه واخد باله ان في حالات وفيات كتيره في المستشفى بتاعته ان في وباء بينتشر للاسف السلطات الصينيه ما خدتش محمل الجد وطبعا وجهت له اللوم ان هو افشى سر ادى الى ممكن يؤدي الى انحدار او انهيار للاقتصاد او السياحه طبعا حزننا جميعا ان الدكتور الصيني ده توفى الى رحمه الله نتيجة إصابته بفيروس كورونا. بردك بنلفت النظر إن حصل هلع على مستوى العالم بالنسبة لهذا الفيروس. وطبعا كل السلطات الصحية على مستوى العالم عاملة زي محاذير للسفر إلى الصين أو الصينيين اللي هم جايين يرجعوا للبلاد الأوروبية ديت أو للبلاد بوجه عام. إحنا طبعا بنحذر طبعا من تفشي هذا الوباء عندنا في مصر وبالتالي احنا بنلفت النظر ان احنا لازم ناخد الاجراءات الوقائية ونتبع الاجراءات الوقائية مش هينفع ان في ظل هذه الظروف ان احنا برضك يعني نسلم على بعضينا بالبوس والاحضان وكده لا احنا طبعا في ظل الظروف دي عايزين نلغي هذه العادة السيئة خصوصا ان في يعني تماثل ما بين اعراض فيروس كورونا وما بين ال الاعراض الانفلونزا العاديه يعني الناس اللي عندها برد وانفلونزا وعطس وكحه وكده نفس الاعراض بس الفيروس اللي هو الكورونا المستجد ده بيتطور ويؤدي الى التهاب رئوي وفشل تنفسي وطبعا لكن هو بيبتدي بايه؟ بيبتدي بكحه وعطس ونزلات برديه عاديه لكن التطور بتاعه زي ما اتفقنا بيؤدي الى فشل تنفسي وغيبوبه والحاله بتاعه المريض بتتدهور طبعا نلفت النظر ان فتره الحضانه بتاعه الميكروب دوت حوالي 14 يوم ونلفت النظر ان معظم المطهرات بتجيب نتيجه حلوه جدا مع هذا الفيروس المستجد طبعا مهم جدا ان احنا ناخد بالنا من ان احنا اي طعام زي دواجن او حيوانات او كده ناخد بالنا منها لان احنا مش عارفين المصدر الحيواني للفيروس ده ايه 
كان سنة 2002 القطط في هونج كونج وسنة 2012 كانت الجمال في جدة ونلفت النظر ان اول انتشار للفيروس كان في سوق للمأكولات البحرية فاحنا مش عارفين ايه مصدر المصدر الحيواني للفيروس دوت وبالتالي احنا بنقول يعني لو احنا هناكل مأكولات زي دواجن او لحوم او كده لازم نطهيها طهي جيد وطبعا زي ما نبهنا بالنسبة للناس اللي هي عندها سعال او كحة او حاجات زي كده لازم تستخدم مناديل ورقية ويعني تتخلص منها بطريقة آمنة ومهم جدا جدا ان احنا لما يكون في حد عنده برد او انفلونزا وكده طبعا من ما نقربش منه او ما نجيش جنبه او ما ناخدوش بالبص والحط لا نحاول بقدر الامكان نبتعد النقطة الثانية بردك الـ 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 ما نحتكش قوي بردك بالحيوانات والكلاب والقطط والحاجات اللي هي موجودة سواء كانت أليفة أو كانت غير أليفة يعني احنا أساسا نبعد عن الحيوانات بوجه عام وناخد بالنا إذا كان في منهم حيوان مريض أو حاجة زي كده وناخد الاحتياطات اللازمة في الوقاية طبعا أهم حاجة غسيل الأيدي بالمية والصبا أهم شيء هو ده حجر الزاوية للوقاية أنا بشكركم جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته